টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা এই মুহূর্তে যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা আরেকটু পরে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন কিংবা এই মুহূর্তে যারা ফেসবুক লাইভে ঢুকেছেন অথবা আরেকটু পরে ফেসবুক লাইভে ঢুকবেন কিংবা আরও পরে সময় সুযোগ মতো যারা ইউটিউবে অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদেরকেও আগাম স্বাগত জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক প্রতিদিনের মতো আজকেও বলতে হচ্ছে যে আজকে আমরা ট্যাক্স নিয়ে কথা বলবো কারণ এটাই স্বাভাবিক ট্যাক্স সিজন চলছে আগামী এপ্রিল মাসের পনেরো তারিখ পর্যন্ত ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ দিন সে কারণে আমরা নিয়মিত ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা বলবো এটাই স্বাভাবিক তাই তার বাইরেও কিছু কিছু সময় আমরা ব্যতিক্রম অ্যাটর্নি নিয়েও কথা বলবো সেটা আমরা আগেই জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আজকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা কথা বলবো আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই সেগুলো যেভাবে নির্ধারণ করেছে যে হোম কেয়ার এক্সক্লুশন থেকে কিভাবে বেশি রিফান্ড পাবেন আমরা অনেকেই মনে করে থাকি যে হোম কেয়ার এক্সক্লুশন নিলেই বোধ আমি লাভবান হচ্ছি বেশি রিফান্ড পাচ্ছি না এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রম আছে কেউ না নিয়েও বেশি রিফান্ড পেতে পারেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো যে এক্সক্লুশন না নিয়ে কিভাবে রিফান্ড বেশি পাওয়া যায় সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আবার আমরা কথা বলবো যে এবার আইআরএস অনেক বেশি অর্থ পেয়েছে তারপরেও এই রিফান্ড পেতে কেন দেরি হচ্ছে এর পেছনে কি কারণ আছে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো যে কি পরিবর্তন হতে পারে কি কারণে বা কি পরিমাণ রিফান্ড আমরা পেতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা কথা বলবো সরকারি কর্মচারীদের জন্য কিছু ট্যাক্স ফাইলিং টিপস দেবার সেটা নিয়েও আমরা কথা বলবো যে কোন বিষয়গুলোর উপর তাদেরকে জোর দিতে হবে ট্যাক্স ফাইল করার জন্যে আমরা সময় থাকলে আরও কথা বলবো যোগ্য শিক্ষক যারা আছেন তারা কিভাবে তিনশো ডলার তারা ডিডাকশান পাবেন সেটা কি তারা কি এই ডিডাকশানের ক্ষেত্রে কি আইটেমাইজভাবে তারা নেবেন নাকি থোক যেটা আছে সেটাই নেবেন সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং যেটা সব শেষে হয়তো যদি সময় থাকে কথা বলবো যে ডিজেবিলিটি পেনশন আয়ের ক্ষেত্রে টেন নাইনটি নাইন আরের যে ফর্ম যেটা আছে সেটাই রিপোর্টে কোনো কিছু ভুল করতে গেলে কি কনসিকুয়েন্স হতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো সুপ্রিয় দর্শক এর বাইরে তো ট্যাক্স বা আর্থিক বিষয়ে আপনাদের নানান প্রশ্ন থাকবে সেই প্রশ্নগুলো করবার জন্য আমাদের টেলিভিশনের স্ক্রিনে যে টেলিফোন নম্বরটি ভেসে উঠেছে তারপরেও আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা যাদের ফোন করতে একান্তই অসুবিধা হয় তারা ফেসবুকেও প্রশ্ন রাখতে পারেন সেগুলো দেখে নিশ্চয়ই আপনাদের সবগুলো প্রশ্নটি জবাব দেবার চেষ্টা করব এবং ইত্যকার এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলবার জন্যে আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত হয়েছেন আপনার আমার আমাদের সকলের প্রিয়জন প্রিয় মানুষ প্রিয় মুখ প্রিয় অ্যাকাউন্ট্যান্ট জনাব মোহাম্মদ চিস্তি সিপিএ প্রেসিডেন্ট এবং সিইও চিস্তি অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস এবং অ্যাডজান্ট অ্যাকাউন্টিং লেকচারার বার্কলে কলেজ নিউ ইয়র্ক জনাব চি মোহাম্মদ চিস্তি আপনাকে স্বাগত অনেক ধন্যবাদ জানা ভাই এবং অনেক ধন্যবাদ টিভির সকল দর্শকদের যারা এই প্রোগ্রামটা এখন লাইভে দেখছেন এবং পরবর্তীতে যারা রেকর্ডেড ভার্সন ফেসবুকে অথবা ইউটিউবে দেখবেন আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ এই কারণে যে আপনাদের ট্যাক্স সিজন চলছে ট্যাক্স মৌসুম হার্ভেস্টিং পিরিয়ড ফসল তোলা সময় সারা বছরের যেটা আমরা বলি সেই সময় অনেক আপনার ক্লায়েন্টকে ফেলে রেখে এসে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের কমিউনিটির মানুষকে সচেতন করা এবং একটু সামাজিক দায়বদ্ধ থেকে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখা সে কারণে আপনি এসেছেন এই জন্য আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমরা প্রথমেই আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে হোম কেয়ার এক্সক্লুশন এই যে এক্সক্লুশনের যে বিষয়টি অনেকে নিয়ে থাকেন অনেকে মনে করে থাকেন যে আমি তো হোম কেয়ার এক্সক্লুশন নিচ্ছে একটা আলোচনা করবেন যে কারা হোম কেয়ার যদি এক্সক্লুশন নেয় কারা বেশি বেনিফিট পাবেন যার কারা না নিলে বেশি বেনিফিট পাবেন এই বিষয়টি যদি বিস্তারিত আলোচনা করেন তাহলে আমাদের এই কমিউনিটি প্রচুর মানুষ আছে যারা হোম কেয়ারের সাথে জড়িত তারা এই এক্সক্লুশনগুলো নিয়ে বছর শেষে একটা থোক বড় ধরনের রিফান্ড তাদের হাতে আসবে তাদের উপকৃত হবে যারা মোহাম্মদ চিস্তি জি অনেক ধন্যবাদ জানা ভাই আচ্ছা আমি মেনলি চেষ্টা করি যে আমাদের ক্লায়েন্টরা যে ধরনের সিচুয়েশনগুলো ফেস করে বা যে ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আমরা ফেস করি ওইগুলো 
নিয়ে আসলে ডিসকাশন করতে যাতে মানুষজন তাদের অ্যানসারগুলো পেয়ে যায় অথবা কনফিউশন থাকলে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যায় আর কি তো হোম কেয়ার এক্সক্লুশন ইজ এ হিউজ থিং আমরা জানি যে আমাদের কমিউনিটির অনেক মানুষজন আছে যারা হোম কেয়ার এক্সক্লুশনের কারণে আপনার বড় একটা অঙ্ক ট্যাক্স দেওয়া থেকে বাঁচতেছে অথবা আর হোম কেয়ারের কারণে অনেকেই আমাদের এখানে স্বাবলম্বীভাবে জীবন যাপন করতে পারতেছে বাড়ি কিনতে পারতেছে গাড়ি কিনতে পারতেছে অতিরিক্ত ইনকাম আসতেছে এখন দুই দিকে কিন্তু বেনিফিট যে আপনি আপনার বাসায় একজন অ্যাডাল্ট সামনকে কেয়ার দিয়ে আপনি টাকা আন করতে পারতেছেন এবং ওই টাকাটার উপর আবার ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে না রাইট তো এই রুলসটা হওয়ার আগে কিন্তু মানুষ অনেক টাকা লুজ করছে রাইট আমরা যখন টিবেনের মাধ্যমে আমরা যখন মানুষজনকে বলতে শুরু করলাম যে मानुषिंगनी অনেক ধন্যবাদ আপনার কোয়েশ্চেন এটা খুবই একটা কমন কোয়েশ্চেন যারা আমাদের অনেকেই আছে আমাদের ক্লায়েন্ট যারা নিউ ইয়র্কে থাকে নিউ জার্সিতে জব করতেছেন অথবা নিউ জার্সিতে থাকতেছেন নিউ ইয়র্কে এসে জব করতেছেন আমরা যারা দেখি তো সেক্ষেত্রে ট্যাক্স ফাইলিংয়ের যে রুলসটা আপনি যে স্টেটে আপনার রেসিডেন্ট ওই স্টেটের রেসিডেন্ট ট্যাক্স ফাইল করতে হবে এবং যে স্টেটে আপনি নন রেসিডেন্ট ওই স্টেটের নন রেসিডেন্ট ট্যাক্স ফাইল করতে হবে আপনার যে কোয়েশ্চেনটা সেখানে আপনি বললেন যে আপনার হচ্ছে যে নিউ জার্সির রেসিডেন্ট এবং আপনি 
কাজ করে নিউইয়র্কে এবং নিউইয়র্কের ট্যাক্স আপনার এমপ্লয় উইথল করতেছে তো এটা তো কোনো সমস্যা না ট্যাক্স ফাইল করতে যাওয়ার সময় আপনি অ্যাকাউন্ট্যান্ট তো নরমালি অ্যাকাউন্ট্যান্ট ডব্লিউ টু দেখলেই বুঝতে পারবে যে আপনি থাকতেছেন তারপর আপনার কোথায় থাকতেছেন অথবা দুইটা স্টেটে অনেক সময় ওরা ডব্লিউ টুর মধ্যে বলা থাকে রেসিডেন্ট স্টেট নন রেসিডেন্ট স্টেট স্টেট অথবা সেটা যদি নাও বলা থাকে যদি পুরোপুরি যদি আপনার নিউইয়র্কের ট্যাক্স সব ডিডাকশন হয়ে থাকে শুধু নিউইয়র্কের আপনার ডব্লিউ টু ইস্যু হয় তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট জাস্ট নন রেসিডেন্ট নিউইয়র্ক ট্যাক্স ফাইল করবে এবং রেসিডেন্ট নিউ জার্সি ট্যাক্স ফাইল করলে আপনি আপনার যে টাকাগুলো আপনি নিউ জার্সি নিউইয়র্কে দিয়েছেন ওইটা আপনি ফেরত পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন তো যারা মা হচ্ছিস তুই যেটা আমরা আলোচনা যে যে বিষয়গুলোর প্রতি আপনি লক্ষ্য রাখার কথা বলেছেন সেখানে আপনি শুরু করতে কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার আছে প্রথমত হচ্ছে ক্লায়েন্ট যখন হোম কেয়ার এক্সক্লুশন নেয় বা আপনার হোম কেয়ার ইনকামটা এক্সক্লুড করে তখন কিন্তু অনেকেরই দেখা গেলো এইটাই একমাত্র তার ইনকাম রাইট সে দুইটা দুইটা ডব্লিউ টুতে কাজ করতেছে বা একটা ডব্লিউ টু সে কাজ করছে একটা একটা এমপ্লয়ারের জন্য ওইটাই ইনকাম সে ইনকামটা এক্সক্লুড করার পরে তার যদি আর আর্ন ইনকাম না থাকে আমরা কিন্তু প্রায়ই বলি আর্ন ইনকাম থাকতে হবে চাইল্ড ইআইসি পাওয়ার জন্য আর্ন ইনকাম টেক্স ক্রেডিট পাওয়ার জন্য অথবা এডিশনাল চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট পাওয়ার জন্য এখন আপনি এক্সক্লুড করে ফেললে তো আপনার কোনো আর্ন ইনকাম নাই রাইট তো তাহলে আপনি আবার আর্ন ইনকাম কী করে ক্লেম করবেন তো এখানে আমি যখনই এই এই টিভিএনে যখন আমরা কথা বলছি আমি বারবারই ফেই ভার্সেস কমিশনের একটা কেস নিয়ে বারবার কথা বলছি তো এখানে যে স্টোরিটা ছিল এরকম এক ভদ্র মহিলা তার বাচ্চার ডিসেবল তার জন্য সে হোম কেয়ার এক্সক্লুশন নেয় নেওয়ার পরে সে আবার ওই ইনকামটা অ্যাড করে আর্ন ইনকাম ক্রেডিট ক্যালকুলেশন করে হ্যাঁ বাট আপনার আইআরএস সেটাকে ডিনাই করে তারপরে সে যখন এটার বিরুদ্ধে ফাইট করে হ্যাঁ ফাইট করার পরে সি উইন করে যে কারণ হচ্ছে আমি এক্সক্লুড করছি আমার মেডিকেট ওয়েভার পেমেন্টের আন্ডারে বাট এটা তো আমার স্টিল আর্ন ইনকাম আমি জব করে টাকাটা আর্ন করছি আমি স্টিল এলিজিবল ইআইসির জন্য এবং এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য তখনই কিন্তু এটা রুলস হয় যে আপনি যদি দরকার হয় আপনি এক্সক্লুড করতে পারবেন এবং আপনি আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট ক্যালকুলেশন এবং আপনি এডিশনাল চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট ক্যালকুলেশনের জন্য অ্যামাউন্ট আবার ইনক্লুড করে ক্যালকুলেশনটা করতে পারবেন কিছু কিছু সফ সফটওয়্যার আছে যারা আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টরা অনেক ধরনের সফটওয়্যার ইউজ করে সেখানে কিন্তু ম্যানুয়াল এন্ট্রি দরকার পড়ে তো আমরা অনেক সময় অ্যামেন্ডমেন্ট করি যে ক্লায়েন্ট আসে যে সে তার অ্যাকাউন্টেন্ট এক্সক্লুড করে দিছে বাট হি দে ডিড এন অ্যাড ইট ব্যাক টু ক্যালকুলেট আপনার আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট তো সে কিন্তু এক্সক্লুড করে সে ট্যাক্স দিচ্ছে না বাট সে কিন্তু ওই এক্সক্লুড করার কারণে আর্ন ইনকাম ক্যালকুলেশনের সময় সেটা অ্যাড করতে পারে না আর অ্যাড করে না সেটা ম্যানুয়াল এন্ট্রি দরকার আছে তো ইস ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি এইটাই যদি আপনার ইনকাম হয়ে থাকে আপনি যদি আর্ন ইনকামের জন্য এলিজিবল হন আপনি এক্সক্লুড করবেন ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য প্রথম তারপরে আপনি আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের জন্য এবং এডিশনাল চাইল্ড টেক্স ক্রেডিট ক্যালকুলেশন এটা আবার ইনক্লুড করে ওই ক্যালকুলেশনে আপনি যত টাকা ওই ইনকামের উপর বেস করে ইআইসি পাওয়ার যোগ্য ওই পুরো টাকাটা আপনি পেতে পারেন তো এখানে যখনই আপনি ইনক্লুড করবেন বা এক্সক্লুড করবেন রাইট কয়েকটা রুলস মাথায় রাখতে হবে আপনি দেখা গেলো ফিফটি থাউজেন্ড ডলার আপনি আর্ন করলেন ইআইসি আপনার হোম কেয়ার সার্ভিস দিয়ে তো আপনি কিন্তু চাইলে যে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড এক্সক্লুড করবেন বাকি টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড রেখে দেবেন ইআইসি ক্যালকুলেশন যদি ইউ ক্যানো দেয় হ্যাঁ আপনি আইদার পুরোটা এক্সক্লুড করতে হবে অথবা পুরোটা ইনক্লুড করতে হবে এখন আপনি যদি পুরোটা এক্সক্লুড করেন ওই পুরোটা ইনক্লুড করে যদি ইআইসি ক্যালকুলেট করে আপনি পান তাহলে নেবেন অথবা আপনি নিতে পারবেন না তো এটা মাথায় রাখতে হবে আর পোর্শন অব দ্য মেডিকেয়ার যেটা বলছিলাম পোর্শন নিতে পারতেছেন না আইদার আপনি পুরোটা নিতে হবে অথবা আপনি নিতে পারবেন না তো এখন যেটা হচ্ছে আমার আরেকটা সিচুয়েশন আমাদের তৈরি হয় যে অনেকে আছে হোম কেয়ারে কাজ করতেছে তার হয়তো এডিশনাল আরও জব আছে রাইট তো তার হয়তো আপনার আরেকটা রেগুলার জব আছে হ্যাঁ একটা রেগুলার জবে সে হয়তো একটা অ্যামাউন্ট ইন ইনকাম করতেছে আর হোম কেয়ারের জন্য আরেকটা অ্যামাউন্ট ইনকাম করতেছে অনেক সময় হইতে পারে যে সে ওই রেগুলার জব হয়তো অল্প কিছু টাকা রাইট সেটার ক্ষেত্রে তার আপনার পুরো অ্যামাউন্টটা সে পাচ্ছে না ক্রেডিট হ্যাঁ তো আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার জন্য আমরা জানি যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ তার ইনকাম থাকতে হবে দেখা গেলো তার দুজন বা তিনজন ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড আছে বাট তার যে উইদাউট হোম কেয়ার যে ইনকামটা সেখানে তার ইনকামটা খুবই কম হ্যাঁ তারপর আবার আপনি যদি আপনি অ্যাড ব্যাক করেন তাহলে আপনার আবার বেশি বেশি যাচ্ছে
ইন্টারেস্ট যে স্টোরিটা হচ্ছে যে আপনি মেক শিওর করতে হবে আপনারা একই ভাষায় থাকতেছেন আমরা অনেক সময় এরকম দেখেছি যে আমাদের কাছে হয়তো এসে বলতেছেন যে আপনি একই ভাষায় থাকতেছেন আমরা আইআরএস যখন চেয়ে পাঠাচ্ছি ডকুমেন্ট হ্যাঁ তো আপনি যদি প্রুভ না করতে পারেন আইআরএস আপনার কাছে কিন্তু পুরো টাকাটা যেটা আপনি এক্সক্লুডেবল বলে যে নিয়েছেন সেটা কিন্তু পুরোটা আপনার কাছে ফেরত চাপে ইনকাম <laughs> 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 যেমন পদ্ধতি আছে তেমনি তার কিছু ফাঁক ফাঁকরও আছে আসলে সেই বিষয়টি জানতে হবে বুঝতে হবে সুতরাং আজকের এই আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনি নিজে অথবা আপনার ট্যাক্স প্রিপেয়ারের যিনিই থাক না কেন তাকে এই বিষয়গুলোকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং আপনাকেও সত্য তথ্য উপস্থাপন করতে হবে যে হোম কেয়ার করতে যে একই ভাষায় আছেন না ভিন্ন ভাষায় আছেন কারণ আইআরএসের কাছে কোনো কিছু ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই সুতরাং এই বিষয়টি আজকে আলোচনার মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে কারা কারা এক্সক্লুড যারা হোম কেয়ার এক্সক্লুশন নেবেন পুরোটাই নেবেন নাকি এটাকে যারা অনেকেই যদি মনে করে থাকেন যে আমরা আইটেমাইজড না যে যদি সরি আমরা মানে ইয়ে না করে কোনটা এক্সক্লুশন না নিয়ে বেশি পেতে পারি সেই বিষয়গুলো আমরা নির্ধারণ করতে করলে কোটা সুবিধা হবে সে বিষয়টি নিশ্চয়ই আমরা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো জনাব চিস্টে এখন আমরা যে কথাটি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই বছরে আমরা সাধারণত জানি যে ট্যাক্স ফাইল করার পরে দুই সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের রিফান্ডগুলো আসে কিন্তু এখন তো ইতোমধ্যে প্রায় এক মাস হতে চলেছে আজকে ছাব্বিশ গত মাসের উনত্রিশ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে প্রায় এক মাস এখনও পর্যন্ত আমরা এই রিফান্ডটা পাইনি কল পাই যে আমার একটু দেখবেন এই সে আপনি কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে কল করার দরকার নেই আপনি আই আর এস ডট গভে যে আপনি চেক করতে পারেন হোয়ার ইজ মাই রিফান্ড আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি যখন আপনার কারেন্ট ইয়ারের ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনার উইদিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কিন্তু আপনি আই আর এস ডট গভ স্ট্যাটাসটা দেখতে পারবেন আর কেউ যদি প্রিভিয়াস ইয়ারের ট্যাক্স ফাইল করেন দেখা গেলো দুই হাজার একুশের দুই হাজার বিশের সেক্ষেত্রে আপনি থ্রি টু ফোর ডেজের মধ্যে আই আর এসের ওয়েবসাইট আপনি স্ট্যাটাস চেক করতে পারবেন আপনার রিফান্ডটা ইন প্রসেসে আসে বা আপনার রিফান্ড ইস্যু হয়েছে ডিটেলসটা আর কেউ যদি অ্যামেন্ডেড ট্যাক্স মানে কেউ যদি আপনার পেপার ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেন তাহলে চার সপ্তাহ পরে আপনি স্ট্যাটাসে দেখতে পারবেন তো আমি চেষ্টা করি যে ট্যাক্স সিজনের মধ্যে একটু স্ট্যাটিস্টিক্স দিতে যে আমাদের কী অবস্থা মানুষজন ট্যাক্স ফাইল করতেছে যে তো প্রতি উইক আইআরএস একটা স্ট্যাটিস্টিক্স রিলিজ করে যে আমাদের গত সপ্তাহ এবং এই সপ্তাহ দুইটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমি দেখলাম সেখানে গত সপ্তাহ পর্যন্ত আঠাশ মিলিয়ন মানুষ ট্যাক্স ফাইল করেছিল এর মধ্যে কম্পেয়ারিং মানে আটা মিলিয়ন মানুষ ট্যাক্স ফাইল করেছিল গত সপ্তাহে এবং ষোলো তারিখের যে স্ট্যাটিস্টিক সেখানে দেখা যাচ্ছে চৌত্রিশ মিলিয়ন ট্যাক্স ফাইল করছে এই বছর এর মধ্যে আইআরএস প্রসেস করেছে আপনার থার্টি ফোর মিলিয়ন ষোলো তারিখ পর্যন্ত তো সেটা কিন্তু কম্পেয়ারিংলি দুই সাল থেকে সিক্স কম তো মানে দুই সালে এই এই টাইমের মধ্যে আইআরএস প্রসেস করছিল ছত্রিশ মিলিয়ন ট্যাক্স মানে দুই মিলিয়ন ট্যাক্স না আইএলএস বাহাইন্ড টু প্রসেস তো তার মানে আমরা কিন্তু কথা বলেছি বহুবার কেয়ার অ্যাক্টের পরে যে আপনার ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্টের পরে যে আইআরএসকে মিলিয়নস অফ ডলার ফান্ডিং দিচ্ছে বাট ওইটার প্রতিফলন কিন্তু খুব একটা দেখা যাচ্ছে না আইআরএস আমরা যদি খেয়াল করি যে দুই হাজার তেইশ সালে আইআরএস ট্যাক্স রিটার্ন প্রসেস করা শুরু করছে তেইশ তারিখ থেকে এ বছর ট্যাক্স রিটার্ন প্রসেস করা শুরু করছে উনত্রিশ তারিখ থেকে বাট হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ আপনার গিভিং ইউ সো মাচ ফান্ডিং যে ইউ আর অলরেডি বাহাইন্ড ঠিক আছে তো ট্যাক্স রিটার্ন আমরা জানি না ইট ইস নট আওয়ার ফল্ট আইআরএস ওয়াজ বাহাই 
ফাইল তো আইআরএস শুরু করছে 29 তারিখ থেকে যাই হোক তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে রিফান্ডের অ্যামাউন্টটাও কমছে তো আইআরএস প্রসেসিং করতেছে একটু স্লো কম্পেয়ারিং লাস্ট ইয়ার এবং রিফান্ডের অ্যামাউন্ট যে টোটাল রিফান্ড যদি আমরা দেখি 16 তারিখ পর্যন্ত 2023 এ আইআরএস রিলিজ করেছিল আপনার 27 মিলিয়ন ডলার রিফান্ড এই বছর রিলিজ করেছে 20 মিলিয়ন ডলার রিফান্ড তো তার মানে এটা এটা আপনার মানুষজন রিফান্ডও কম পাচ্ছে অন এভারেজ যদি আমরা দেখি যে এভারেজ রিটার্ন কম্পেয়ারিং লাস্ট ইয়ার কারণ লাস্ট ইয়ারে অনেক प्रसेस অটোমেটেড সিস্টেমের মাধ্যমে প্রসেস হয় তো এইখানে যে ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন খুব একটা নাই যে আপনার আইআরএস এর একটা অডি অডিটর বা এজেন্ট এটা রিভিউ করতে হচ্ছে এরকম না তো যাই হোক আমার এটা जस्ट একটা ওভারঅল আইডিয়া এজ অফ আপনার লাস্ট উইক পর্যন্ত বাট হোপফুলি এটা চেঞ্জ হবে কামিং উইক গুলাতে বাট আমরা এক্সপেক্ট করতেছিলাম যে যেহেতু আইআরএস অনেক ফান্ডিং পেয়েছে অনেক গ্লোবাল হায়ার করছে আইআরএস আপনার মনে হয় আরেকটু বেটার এবং ফাস্টার কাজ করবে বাট ওটার কোনো প্রতিফলন এখনো পর্যন্ত আমরা আনফরচুনেটলি দেখি নাই সে কারণেই আমরা হয়তো রিফান্ড जरिमान <laughs> मानिकानी तो छोट्ट Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালিসিসে আজকের অতিথি জনাব মোহাম্মদ চিস্তি সিপিএ প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও চিস্তি অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস এবং অ্যাডজয়েন্ট অ্যাকাউন্টিং লেকচারার বার্কলে কলেজ নিউ ইয়র্ক এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রানা আহমেদ জনাব মোহাম্মদ চিস্তি বিরতির আগে আমাদের সুপ্রিয় দর্শক সানি একটি প্রশ্ন রেখেছিলেন এবার সম্পর্কে এবং তিনি বেশ ভীতই মনে হলো এবং উনি কেন আমরা নিজেরাও অনেক সবাই ভীত আছি এই বিষয়টি সম্পর্কে যদি একটু অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা যাই হোক অ্যাকচুয়ালি ভীত হওয়ার কোনো কারণ নাই বেসিক্যালি কারণ আমরা জানি যে এখানে যখন আপনি 
ইউএসএ তে যখন ট্যাক্স ফাইল করি আমরা তো এটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইনকামের উপরে রাইট তো আপনার 1040 ফর্মটা যেটা এর উপরে যদি আপনি লক্ষ্য করেন হচ্ছে 1040 ইজ এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইনকাম তো আপনি পৃথিবীর যেখানে আপনি ইনকাম করেন এই সবগুলা ইনকামের একটা সামারাইজ ভার্সন হচ্ছে 1040 ফর্ম যেটা আমরা ইউএসএ তে ট্যাক্স ফাইল করি যারা আপনি ইউএস রেসিডেন্ট যারা গ্রিন কার্ড আছেন বা ইউএস সিটিজেন অথবা যারা এখান এখানে আপনার রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন তাদের জন্য 1040 ফর্মটা ও শুধু গ্রিন কার্ড মানে সিটিজেন না গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের ধরেই रिपोर्ट कर basically IRS wants to know যে আপনি পৃথিবীর কোথায় কোথায় আপনার অ্যাসেট আছে সম্পত্তি আছে যেখান থেকে আপনি মানি মেক করতেছেন অথবা আপনার একটা লিকুইড ক্যাশ আছে এটা বেস এর মেইন রিজনটা বিহাইন্ড হতে পারে যে আপনার মানি লন্ডারিং এর একটা সিচুয়েশন যদি ইন ফিউচারে তৈরি না হয় তো এটা ডিটেইলস আমার মনে হয় আজকের এপিসোডে আমরা কথা বলতে পারবো কারণ হয়তো আমরা এটা নিয়ে একটা ডিটেইলস কথা বলবো যে রুলস আমরা আরেকজন ডু এন্ড ডোন্টস এন্ড এভরিথিং বাট এভার রিপোর্টিং আমরা বেসিক্যালি যে আপনার যদি 10000 এর বেশি থাকে অনেকেই কিন্তু ভয় পায় যে কেন রিপোর্ট করাটা নিয়ে তো বাট রিপোর্ট যদি না করেন ডিপেন্ড করে কোন দেশে আপনার ফান্ডটা আছে রাইট তো বেশিরভাগ দেশে এখন কমিউনিকেশনের যুগ আপনার ইজিলি কিন্তু ইনফরমেশন শেয়ার হয় রাইট এখন আপনার যদি ইউএসএ থাকে কানাডা থাকে বা কিন্তু মডার্ন একটা উন্নত দেশে থাকে ইটস ভেরি ইজি ফর আপনার আইআরএস এর সাথে ইনফরমেশন শেয়ার করা রাইট তো আপনার আইআরএস যদি ফাইন্ড আউট করে যে আপনি রিপোর্ট করেন নাই রাইট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আইআরএস উইল গিভ ইউ এ হিউজ পেনাল্টি ইটস আপ টু 50% অথবা 100000 ডলার পর্যন্ত যত টাকা আপনার ব্যাংকে আছে ওটাও হইতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন তো জাস্ট আমার মানে মেসেজ হচ্ছে যাদের অ্যাকাউন্ট আছে তারা এটা রিপোর্ট করবেন আর মেক শিওর করেন আমি সেটা প্রায়ই বলি যে অ্যাপবার রিপোর্টিং বলেন অথবা আপনি ফরেন অ্যাসেট রিপোর্টিং বলেন ফরেন ট্যাক্স অ্যাকাউন্টিং বলেন অফশোর অ্যাকাউন্টিং বলেন দিস আর ভেরি আপনার কমপ্লিকেটেড টপিকস তো আপনি মেক শিওর করেন একটা প্রপার প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট চুজ করেন আপনি যদি যে কারোর কাছে ট্যাক্স ফাইল করেন দে উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট মোস্ট অফ দ্য ট্যাক্স ফাইলে ক্ষেত্রে এরকম হয় যে সিজনাল ট্যাক্স প্রিপেয়ার আছে বিভিন্ন ট্যাক্স প্রিপেয়ার আছে দে ডোন্ট হ্যাভ that uh, advanced uh, uh, knowledge level that they can uh, help you with this situation to kintu is cost worthy also apni jokhon apni foreign investment report korte jaben foreign asset report korte jaben onek gula app bar amader onek lok joni ache client ache jader bibhinno deshe business ache to ekhon apnar jodi oi rokom situation thake so you have to find a accounting firm or accountant jara apnar oi apnar complex situation to handle korte parbe to ekhon amader bangali onek businessmen ache jara america te ache jara তো ইউটিউব বিষয় আছে ইনভেস্টমেন্ট বিষয় আসতেছে অথবা তারা ফ্যামিলি বিষয় আসতেছে হ্যাঁ ফ্যামিলি পিটিশন আছে কিন্তু তার কিন্তু দেশে মিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট আছে বিলিয়ন ডলার ইনকাম আছে ফ্যাক্টরি আছে বিজনেস আছে সে এসে কিন্তু এখানে ট্যাক্স ফাইল করতেছে আমরা অনেক ক্ষেত্রে এরকমই দেখি তারা এখানে এসে হয়তো দে আর গেটিং প্রবাবলি হোম কেয়ার নিচ্ছে প্রবাবলি তারা এখানে আপনার বিভিন্ন বেনিফিটগুলো নিচ্ছে ইআইসি ক্রেডিট নিচ্ছে বিভিন্ন কিছু নিচ্ছে বাট টেকনিক্যালি তারা কিন্তু যদি প্রপার অ্যাকাউন্টিং ট্যাক্স ফাইল করা হয় তাদের ইনকামটা जस्टिफाई सबकिपारलि करते एवरीथिंग करते चाहिए আমার দেশে 10 কোটি টাকা আছে ওইটা আমি আইনা এখন কি করব আর আমি যদি বলি 10 কোটি টাকা 10% ট্যাক্স দিতে হবে ইউ উইল নেভার গো লিসেন টু মি তো তো প্রবলেমটা হচ্ছে যে এভরিথিং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু বাই দ্য বুকস डेफिनेटলি ফাইন্ড এ প্রপার প্রফেশনাল এন্ড देयर আর সাম রুলস এন্ড এক্সসেপশনস এখন সবকিছু যে ট্যাক্স দিতে হবে জিনিসটা এরকম না কিছু এক্সসেপশন আছে তো ওইটাও মাথায় রাখতে হবে তো ওদের জন্য আপনি একটু নলেজেবল পারসনের সাথে বসে যে देयर इज अ লট অফ থিংস ইটস নট এ স্মল টপিকস এখানে আপনার লট অফ ডু এন্ড ডোন্টস এবং देयर इज 
lot of exceptions among rules jeta mone hoy na je amader tv r alochona gula basically ekta general bishoy niye ar kintu ekhon general bishoy ashole oi foreign investment ba offshore accounting er pore na is very specific situation pe eta to apni je je ebar somporke joto tuku alochona korlo seta bojha gelo jara invest kore ba jader industry ache byabsha ache shera khetre kintu jodi ekjon khudro chakri jibi jodi hon retire korar pore kichu taka hoy to onar ache jeta darshan je amount er kotha bolle 10000 dollar er beshi thake shirokom jodi thake ebong shekhane jodi she ekta bank e rekhe ashe setao ki dekhate hobe ba na dekhale kono somoshya hobe kina na jeta ami bollam apni apni tax dite hobe na but you have to report it basically irs wants to know ekhon apnara goto dui boshor dhore apni jodi dekhen je irs er 1040 form er modhe ekta question add kora hoyeche apnar ki cryptocurrency ba virtual currency te investment ache kina apni trade korchen kina ta mane apni yes bolle apni tax dite hobe erokom na irs wants to know je apnar virtual currency te apnar investment ba trading ache kina to erokom ebar tao je apni irs jante je prithibir kothay kothay apnar fund ache hut kore apni ekshomoy dekha gelo bangladesh theke 1 million dollar niye aslan but you never reported ha je amar cash chilo but cash chilo tokhon to apni bolte partechen na kono you never reported ha ekhon apni asset apni potrik shompotti jodi peye thaken this is different story je potrik shompotti jodi apni মিলিয়ন ডলার ওপেন হ্যাঁ সেটা কিন্তু আপনি এট দা পয়েন্ট যখন আপনি পাচ্ছেন ইটস নট ট্যাক্সেবল হ্যাঁ তো যদি কারোর বাবা বা মা মারা যায় তার টাকাটা তার ছেলে মেয়ে যদি পায় তাহলে সে ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে আপনার ইনহেরিটেন্স ইজ নট ট্যাক্সেবল কিন্তু ইনহেরিটেন্স পাওয়ার পরে যদি আপনি আবার বেশি দামে বিক্রি করেন হ্যাঁ দেখুন আপনি ইনহেরিটেন্স পাইছেন 10 বছর আগে তো ওইটার ভ্যালুটা এখন হয়তো আরো বাড়ছে 20% 30% ওই বর্ধিত অ্যামাউন্টের উপর আপনি ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হবে বাট আপনার যে অ্যামাউন্টটা এট দা যে এক যে পয়েন্টে আপনি টাকাটা পেয়েছেন সেই পয়েন্টে ইটস নট ট্যাক্সেবল তো এখানে এই জন্য বললাম যে देयर इज अ লট অফ সিনারিও কুড বি কিন্তু আপনার এবার রিপোর্টিং ইজ নট ট্যাক্সেবল ইভেন্ট এবার রিপোর্টিং যে সাইরেস জাস্ট জানতে যে আপনি পৃথিবীর কোথায় কোথায় আপনার কো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোর দ্যান 10000 ডলার ফান্ড গত মানে আমরা তো একটা বছর নিয়ে কথা বলি ট্যাক্স ফাইলে 2023 সালে আমরা এখন 2024 এর ফাইল করি 2023 সালের ট্যাক্স ট্যাক্স রিটার্ন তো 2023 সালের এট এনি পয়েন্ট কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অথবা দুই তিনটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মিলে যদি আপনার 10000 ডলার বেশি থেকে থাকে আপনি ওটা রিপোর্ট করতে হবে এবং আইরেসকে জানাইতে হবে যে আপনার অ্যাকাউন্টে এত টাকা ছিল তার মানে আপনার আলোচনা থেকে এতটুকুই আমরা বুঝতে পারতেছি যে যে টাকাটা থাকলে এখানে ট্যাক্স দিতে হবে আমি রিপোর্ট করলে এমন নয় তবে যদি না করি আইরেস ইচ্ছে করলে সে ক্ষেত্রে 1 লক্ষ ডলার জরিমানা অথবা যেখানে যে বেশ টাকা আছে সার 50% নিয়ে যেতে পারে যদি জরিমানা দিতে পারে ডিপেন্ডিং অন দা সিচুয়েশন তো সূত্রাই সে ক্ষেত্রে পরামর্শটা হচ্ছে যে আমাদের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ থাকাটাই বোধহয় ভালো তো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য এবং আমাদের সুপ্রিয় দর্শক সানি যে প্রশ্নটি করেছেন আশা করি আজকে যতটুকু আমরা কারণ এটা অনেক বড় একটি বিষয় আলোচনার জন্য পুরো একটা অনুষ্ঠানই লাগবে তারপরে যতটুকু সম্ভব আপনার প্রশ্নের উত্তর আমরা দিয়েছি এখন বিবেচনাটা আপনার উপরে তো জনাব মোহাম্মদ চিস্তে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে সর্ব সরকারি কর্মচারী এই সরকারি কর্মচারীদের জন্য যে ট্যাক্স ফাইলিং টিপস কিছু আছে মানে এই এই ধরনের যে কোন বিষয়গুলোর উপরে নজর দেওয়া উচিত বা দিলে তাদেরও একটু সুবিধা হবে সেই বিষয়টি নিয়ে যদি একটু আলোচনা করেন অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা তো আমি জানি আমাদের এখন আমরা সবাই জানি বেসিক্যালি যে আমাদের কমিউনিটির অনেকেই गवर्नमेंट জব করছে সিটি জব স্টেট জব ফেডারেল জব করতেছে রাইট তো ওখানে কিন্তু কিছু কিছু স্পেসিফিক ব্যাপার থাকে যেটা ট্যাক্স পাইলের ক্ষেত্রে ডিফারেন্টলি ট্রিট করতে হয় যারা নিউ ইয়র্কে আসেন আমরা সবসময় দেখি যে তাদের কিন্তু ফোর ফোর ওয়ান ফোর এইচ আইআরসি ফোর ওয়ান ফোর এইচ একটা ব্যাপার থাকে ফোর ওয়ান ফোর এইচে যারা কন্ট্রিবিউট করে তাদের এমপ্লয়ার থেকে যারা সিটি জবে কাজ করেন সেটা আপনার ফেডারেল ট্যাক্স আপনার যেটা হচ্ছে যে আপনার ফেডারেল ট্যাক্স দিতে হয় না এটার ওপরে নট সাবজেক্ট টু ফেডারেল ট্যাক্স বাট এটা কিন্তু আপনার স্টেট সিটি সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেয়ার এই চারটা ট্যাক্স দিতে হবে তো অনেক সময় হয় কি যে মানুষজন স্টেটের পর্শনটা ট্যাক্সটা দিতে ভুলে যায় কারণ সেক্ষেত্রে স্টেট এক বছর দুই বছর পর একটা চিঠি পাঠায় যে আপনার ফোর ওয়ান ফোর এই চারটা প্ল্যান ছিল বাট আপনি ট্যাক্স দেন না ওটার জন্য প্যানালটি আইআরএস পাঠায় এবং আমরা অনেক সময় দেখেছি অনেক ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে আসছে চার পাঁচ বছর পরও তাদেরকে চিঠি পাঠাইছে স্টেট যে আপনি ফোর ওয়ান ফোর এইচ এর যে ট্যাক্স আছে সেটা দেন এটা ট্রিকি কারণ হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে যেটা আপনার স্টেটে ট্যাক্সেবল ফেডারেল ট্যাক্সেবল না ফেডারেল ট্যাক্সেবল 
এটা টেক্সেবল না তো এটা অনেক সফটওয়্যার আছে অটোমেটিক্যালি এটা পিক করে অনেক সফটওয়্যার আছে অটোমেটিক্যালি ডব্লিউ টু তে ইনফরমেশন থাকার পরে অটোমেটিক্যালি এটা পিক করে না তো আপনার प्रिपेयरर যে আছে অথবা আপনি এজ এ কাজ করেন गवर्नमेंट জবে আপনি এটা फाइंड आउट করতে হবে যে হ্যাঁ আমি আমি गवर्नमेंट জব করি আমার 414 এইচ প্ল্যানে আমার মানি আছে এটাকে মেক শিওর করেন যে আমার এটা ফেডারেল ট্যাক্স দিতে হবে না বাট স্টেট সিটি সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেল ট্যাক্স দিতে হবে তো আরেকটা ব্যাপার এখানে যখন আপনি 59 ইয়ার হয়ে যাবেন 59 এন্ড হাফ হবেন যখন আপনি উইথড্র করবেন যখন আপনি ফান্ডটা উইথড্র করবেন ডিস্ট্রিবিউশন নেবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার উল্টা ঠিক আছে আপনি তখন স্টেট ট্যাক্স স্টেট ট্যাক্স দিতে হবে না বাট তখন আবার ফেডারেল স্টে ফেডারেল ট্যাক্স সিটি ট্যাক্স ফেডারেল ট্যাক্স দিতে হবে আর কি তো তখন স্টেট ট্যাক্সটা দিতে হচ্ছে না তো তো মেক শিওর করবেন যখন কন্ট্রিবিউট করতেছেন তখন আপনি স্টেট ট্যাক্সটা দিতে হবে বাকি ট্যাক্সগুলো দিতে হচ্ছে না তো আর মানে ফেডারেল ট্যাক্সটা দিতে হচ্ছে না স্টেট সিটি সবগুলো ট্যাক্স দিতে হচ্ছে তো এটা গুলো ফোর ওয়ান ফোর এইচের ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার আমরা কমন যারা আমাদের নিউ ইয়র্কে জব করেন তাদের হচ্ছে আপনার আইআরসি ওয়ান থার্টি টু যারা আপনার ইন অ্যান্ড আপনার কম্পিউটার বেনিফিট পাচ্ছেন কম্পিউটার বেনিফিটটা হচ্ছে আপনি যদি সিটিতে জব করেন আপনাকে ট্যাক্স ফ্রি মাসে তিনশো ডলার আপনি এমপ্লয়ার আপনাকে দিতে পারবে যে টাকাটা দিয়ে আপনি সাবওয়ে কার্ড মেট্রো কার্ড এগুলো অথবা আপনি রাইট শেয়ার যদি আপনি ই করেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারেন থ্রি হান্ড্রেড ডলারের মান্থ যদি আপনি হিসাব করেন থার্টি সিক্স হান্ড্রেড ডলার ইয়ার আপনি যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনার ট্যাক্স রেট হয় তাহলে কিন্তু সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডলার আপনি সেভ করতেছেন তো যাদেরই আপনার গব সিটিতে জব করতেছেন বা লার্জ এমপ্লয়ারের সাথে জব করতেছেন অথবা আপনি পাবলিক জব কোনো সার্ভিসে আসেন মেক শিওর করবেন আপনার কম্পিউটার বেনিফিট প্রোগ্রামটাতে আপনি সাইন আপ করবেন কারণ আপনি অনেক সময় পার্কিংয়ের জন্য ইউজ করতে পারতেছেন এটা একটা ট্যাক্স ফ্রি মানি এটাতে আপনার ফেডারেল সিটি স্টেট কোনো ট্যাক্স নাই আর আরেকটা কমন হ্যাঁ ওকে আরেকটা কমন ব্যাপার থাকে যারা সিটি জব করেন তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আইআরসি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ রাইট তো আইআরসি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে আপনার ফেডারেল ট্যাক্স দিতে হবে না এটার উপরে ফেডারেল সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেল এই তিনটা ট্যাক্স দিতে হবে না বাট আপনার আপনার স্টেট ট্যাক্স দিতে হবে স্টেট এবং সিটি ট্যাক্সটা দিতে হবে তো এইটা আপ যখনই আপনার গভর্নমেন্ট এমপ্লয় হিসেবে জব করতেছেন মেক শিওর করবেন যে ট্যাক্স ফাইল করার আগে আপনার যদি ফোর ওয়ান ফোর এইচ থাকে অথবা আপনার রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটগুলো থাকে মেক শিওর করেন একজন অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে যান যার কাছে যাচ্ছেন এক্সপ্লেন করেন যে এগুলো আছে অনেক সময় তারা ওনার মধ্যে ফেল করতে গিয়ে এগুলো মেনলি আপনার লাইন আপনার বক্স ফোরটিনে শো করে আপনার ডব্লিউ টুর তো অনেক সময় বক্স ফোরটিনে যে ইনফরমেশনগুলো আসে এটা আপনার ট্যাক্স ফাইলকে এফেক্ট করে না হ্যাঁ তো তারা করে অনেকে ফাইল করতে গেলে হয়তো হ্যাঁ তখন এটা অ্যাড করতে ভুলে যায় তো তখন কিন্তু এটা একসময় হয়তো আপনার ট্যাক্সেবল ট্যাক্সেবল না তো মেক শিওর করতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে আর কি আর যারা সিটিতে জব করেন আরেকটা ব্যাপার আমি বলি অনেককে যেটা হচ্ছে সেকশন ওয়ান ওয়ান টু সেভেন সিটি চার্টার যেটা সেটা হচ্ছে কেউ যদি সিটিতে জব করেন এবং সিটির বাইরে থাকেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যারা নাইনটিন পরে জব নিয়েছেন তারা কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা কন্ট্যাক্ট সাইন করতেছেন যে আপনি সিটির বাইরে যদি থাকেন সিটিতে জব করেন স্টিল আপনি সিটি ট্যাক্স দিতে হবে তো সেটা জন্য আলাদা একটা ট্যাক্স ফাইলিং আছে যেটা আপনার ট্যাক্স ফাইলের সাথেই করতে হয় সেটা এন ওয়াই সি ওয়ান ওয়ান টু সেভেন ওটাও যদি না করেন আপনি কিন্তু প্যানালটির মধ্যে পড়বেন তবে এখানে কয়েকটা জব আছে কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট আছে আপনি ওখানে জব করলে এই আপনার ওয়ান ওয়ান টু সেভেনটা থেকে আপনি এক্সক্লুডেড সেটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনে যদি আপনি জব করেন সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কে যদি জব করেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে যদি জব করেন তাহলে আপনি এই সেকশনের মধ্যে নাই বাট এটা ভেরি স্পেসিফিক সিচুয়েশন আপনি সিটিতে জব করতেছেন এবং সিটির বাইরে দেখা গেল লং আইল্যান্ডে থাকতেছেন বা অন্য কোথাও থাকতেছেন বাট আপনি যখন জবটা নিয়েছেন অটোমেটিক্যালি আপনি সাইন দেন আমি সিটির বাইরে থাকলেও যদি সিটি জব করতেছে আই উইল পে সিটি ট্যাক্স অনেক ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ চিস্তি বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য হয়তো আরও কিছু বলতে সময় দড়িতে আমরা বাধা সময়ের সীমানা টপকানো কঠিন তাই অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে আপনি অনেক ব্যস্ত মানুষ সেই ব্যস্ততা সত্ত্বেও আগেও বলেছি যে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন অনেক দর্শকের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সত্যি আমরা ঋদ্ধ আমরা প্রাণিত অনেক অনেক ধন্যবাদ জানা ভাই এবং অনেক ধন্যবাদ দিবেন সকল দর্শকদের যারা এই প্রোগ্রামটা এতক্ষণ দেখলেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলেছি বিশেষ করে হোম কেয়ার এক্সক্লুশন থেকে কিভাবে বেশি রিফান্
टीवी टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर लग इन कर